హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో టూటీ ఫ్రూటీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది వీడియోలో చూద్దామండి రా పప్పాయ తీసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడే చెట్టు నుంచి కోసింది కంప్లీట్గా ఇలా పీల్ చేసుకుందాము ఫస్ట్గా మనకు బేకరీలో దొరికే టూటీ ఫ్రూటీ ఇలాగే ఉంటుంది చూసారు కదా ఎంత హార్డ్గా ఉందో అసలు చాలా కష్టమైపోయిందండి ఇది కట్ చేయడం అయితే ఇలా సీడ్ అంతనే తీసేసుకుందాము తీసేసుకున్న తర్వాత ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాము మనం ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఉంటుందండి పాడవకుండా ఇలా పైన ఉన్న లేయర్ వరకు తీసేసుకోవాలి ఈ లేయర్ అనేది కంపల్సరిగా తీసేయాలండి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాము సాధ్యమైనంత వరకు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దామండి చిన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా అందుకనేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను చాలా గట్టిగా ఉన్నాయండి పప్పాయ పీసులు అయితే మనం కూరగాయలు కట్ చేసినంత ఈజీ కాదు ఇది కట్ చేయడం తర్వాత గ్యాస్ మీద ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పెట్టేసి స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి పప్పాయ అంతటిని కూడా తర్వాత ఇంకో స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్ షుగర్ వేసుకుందాము ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది షుగర్ కరగడానికి మరుగుతున్న వాటర్లో ఈ పప్పాయ ముక్కలను వేసుకుందామండి ఇవి అంతా కూడా హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఫుల్గా ఇక్కడే ఉడకాల్సిన పని లేదండి మిగతా సగం అనేది మనకి పంచదార పాకంలో ఉడకాలన్నమాట ఇది కొద్దిసేపు ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకుందాము కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలుపుకున్న తర్వాత మనం వీటిని సపరేట్ చేసుకుందాము హాఫ్ బాయిల్ అయింది కదా ఇక సరిపోతుంది ఇలా కరిగిపోయిన పంచదార పాకంలో వేసేద్దాం పప్పాయ పీసెస్ అన్నింటినీ కూడా మిగతా హాఫ్ ఈ పంచదార పాకంలో ఉడికితే సరిపోతుందండి ఇదంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికిస్తే సరిపోతుంది లో ఫ్లేమ్ ఏం అవసరం లేదండి మీడియంలో ఉడికించుకోవచ్చు ఒక తీగ పాకం వచ్చే వరకు మనం ఇలా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇవి న్యాచురల్గా ప్రిపేర్ చేసిన కలర్స్ అండి ఇంట్లోనే నేనే ప్రిపేర్ చేశాను కావాలి అంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ మూడు కలర్స్లో టూటీ ఫ్రూటీని తయారు చేసుకుందాము దానికోసం మూడు బౌల్స్ తీసుకున్నాను మూడు బౌల్స్లో ఈ మూడు కలర్లు యాడ్ చేస్తున్నాను గ్రీన్ కొంచెమే యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ మూడు బౌల్స్లోకి మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పాయ మొక్కలు ఉన్నాయి కదా 
వీటిని ఆ బౌల్స్లోకి వేసుకుందామండి అన్నిటినీ కూడా వేసేసుకుందాము ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు అంటే ఒక టెన్ అవర్స్ తర్వాత అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎయిట్ టైట్గా ఉన్న డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ వరకు కూడా పాడవు చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి మనకు మార్కెట్లో దొరికే ఏవైనా సరే అంత హెల్దీ కాదు కదండి అందుకని ఇంట్లోనే ట్రై చేద్దాము ఏదైనా సరే మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి బాగా మిక్స్ చేస్తే కలర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది మంచిగా ఉన్న షుగర్ సిరప్ని కూడా ఇందులో వేసేసాను ఒక వన్ అవర్ ఇలాగే నానబెట్టుకోవాలి షుగర్ సిరప్లో తర్వాత మనం వీటిని సపరేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక వన్ అవర్ అలా ఉంచితే యాడ్ చేసిన కలర్ అనేది ఈ పీసెస్కి చక్కగా పడుతుంది ఎక్కువ టైం ఉంచితే మరీ రెడ్గా ఉంటాయి అందుకనేసి మనం ఎలా కావాలంటే అలా తీసుకోవచ్చు నేను వన్ అవర్ తర్వాత దీన్ని సపరేట్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మంచి కలర్ వచ్చేసాయి మీకు ఇంకా థిక్ కలర్ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సేపు ఉంచితే సరిపోతుంది నేను ఈ కలర్తో ఈ కలర్ చాలు అనేసి నేను ఇప్పుడే సపరేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యాయండి గ్రీన్ కూడా సపరేట్ చేసుకుందాము చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ చుట్టి ఫ్రూటి రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇది చాలా బాగుంటుందండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయితే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది ఇలా మనం పల్చిగా ఒక వన్ వన్ అవర్ తర్వాత చూద్దాము ఈ వన్ అవర్ తర్వాత అండి పాకమంతా కూడా పీల్ చేసుకుంది తీయగా ఉంది రేపు మార్నింగ్ వరకు అయితే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుందండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి